നമസ്കാരം ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേക്ക് വിശദമായി മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെട്ട ഫോൺ കെണി കേസിൽ ഇന്ന് വിധി തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നതിൽ കോടതി വിധി നിർണായകമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന് ചാനൽ ലേഖിക മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഈ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് സൂചന ശശീന്ദ്രന് ക്ലീൻ ചീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ എൻ സി പി മന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കളമൊരുങ്ങും പാലക്കാട് കുനിശ്ശേരിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ വിറ്റ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി തമിഴ്നാട് ഈ റോഡിൽ നിന്നുമാണ് ആലത്തൂർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ ഈ റോഡ് സ്വദേശി ജനാർദ്ദനനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഞ്ഞിനെ മലമ്പുഴ ആനന്ദ് ഭവനിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിൽ കുനിശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ബിന്ദു രാജൻ ദമ്പതികൾ അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റത് കേസിൽ ഇടനിലക്കാരായ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂരിൽ മിനി ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിൽ നിന്ന് കൊലഹാപൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സാണ് പഞ്ചഗംഗാ നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പാലക്കാട് കുഴൽമന്നത്ത് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടും നടപടിയില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂമി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് മാസങ്ങളായി കയ്യേറ്റക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ആരോപണവുമുണ്ട് പാലക്കാട് തൃശൂർ ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ കുഴൽമന്നത്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുള്ളത് കുഴൽമന്ദം വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ബാർ പതിനാലിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ ഇവിടെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം ഓഫീസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോൾ തരിശായി കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ആയിട്ടില്ല ആ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരവായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു അത് ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വന്ന് അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇതുവരെ ഇത് നട ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കയ്യേറ്റക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം പ്രസാദ് ഉമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പാർപ്പിച്ച കോഴിക്കോട്ടെ ഷെൽട്ടർ ഹോം നടത്തിപ്പുകാരോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാമൂഹികക്ഷേമ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നവരിൽ നിന്നും ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്നതായി ഹോമിലെ അന്തേവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പാർപ്പിച്ച കോഴിക്കോട് ഷെൽട്ടർ ഹോം നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വിശദീകരണം ചോദിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ലിൻസി വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനകം നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാമൂഹികക്ഷേമ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത് സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിനനുസരിച്ച് മറ്റ് ഒന്നുകിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇൻമേറ്റ്സിനെ എങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥിതി തുടരുന്നത് നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല എം ഇ ടി എന്ന ഏജൻസിക്ക് ഷെൽട്ടർ ഹോം നടത്തിപ്പിന് അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം പിന്നീടാണ് ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും ഷെൽട്ടർ ഹോമും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതെന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി ഷെൽട്ടർ ഹോമിന്റെ അതേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്നവർ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഹോമിലെ അന്തേവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദ
രഞ്ജിനി സി പി ഐമിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ജില്ലാ ഘടകത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുക ഇവിടെ സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നായർ അക്കാദമിയിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനെട്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അമ്പത്തിരണ്ടായിരം അംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച നാനൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രതിനിധികളായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ്റെ മകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മക്കൾ ഏത് വിധത്തിലാകണം എന്തുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ പുലർത്തേണ്ട രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയെക്കുറിച്ച് പാലക്കാട് പ്ലീനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം വികാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയാകും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വിവാദം സ്വാഭാവികമായും ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തു പോയത് ഈ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയായ ഇ പി ജയരാജനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച വരും അദ്ദേഹത്തിന് വിജിലൻസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭ പുനഃപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തി പൂജയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തി പൂജ നൽകുന്നു ഈ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരു താക്കീത് നൽകാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഘടകം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ താക്കീത് കീഴ്ഘടകങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരും ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ ഇതിനെതിരെ വലിയ സംസ്ഥാന ഘടകമെടുത്ത പി ജയരാജനെതിരെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും അമർഷവും ബ്രാഞ്ച് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ഉയർന്നിരുന്നു പല ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളിലും പി ജയരാജന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായും പി ജയരാജന് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനുള്ള മുഴുവൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കന്നഡ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാറായി മാർക്ക് സീറ്റ് അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം തന്നെ ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച ഉയർന്നു വരും പൂർണ്ണമായും സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മാതൃ ജില്ലയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കേരളത്തിൽ നയിക്കുന്നവരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിസഭയെ നയിക്കുന്നവരുടെയും മാതൃ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അനുകൂല സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രതിനിധികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഈ സമ്മേളനം കൈക്കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായും ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ സമ്മേളനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പതാക ഉയരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രഞ്ജിനി സുർജിത്ത് സുർജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ബിനോയ് കോടിയേരി വിഷയവും ജയരാജൻ വിഷയവും എല്ലാം ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാവും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കാണേലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കാണേലും എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ പി ജയരാജന് വളരെ അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടാണ് ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഇത് ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തേക്കാൾ ഇവർ വിലമതിക്കുന്നത് ജില്ലാ ജില്ലയെ നയിക്കുന്ന പി ജയരാജനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും പി ജയരാജൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പി ശശിയെ മാറ്റിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹ്രസ്വമായ കാലയളവ് മാത്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അതിനുശേഷം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സംഘടനാ സമ്മേളനം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ടേം കൂടി അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വിധത്തിൽ മൂന്ന് ടേമുകൾ അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് പക്
ബിനോയ് കോടിയേരി വിവാദത്തിൽ ഇന്റർപോളിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച മലയാളികൾക്ക് ആളുമാറിയ സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡായ ഇന്റർപോളിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് മലയാളികൾ ആളുമാറി സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയത് അബദ്ധം പിണിയാത്ത ചിലർ ശരിയായ പേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ കേസെടുത്തുവെന്ന പ്രചരണമാണ് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാന കാരണം വാർത്ത വന്നുടൻ മലയാളികൾ ഇന്റർപോളിനു നേരെ ആക്രമണം തുടങ്ങി എന്നാൽ മലയാളികളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത് അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡായ ഇന്റർപോളും ഒരു ഇന്റർപോള് വിചാരിച്ചാൽ സി പി എമ്മിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തുടങ്ങി സഖാക്കളാരും ഇന്റർപോളിനെ തെറിപറയരുതെന്നും എല്ലാവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് വരെ കമന്റുകൾ നീളുന്നു ഇന്റർപോളിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ചില കമന്റുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് കോടിയേരിക്ക് പണികൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ടെന്നും കമന്റിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ സൈബർ തൊഴിലാളികളാണെന്ന ആരോപണമുയരുന്നു എന്തായാലും ആവേശം മൂത്ത് ആളുമാറി അസഭ്യം പറയുന്ന കല മലയാളികൾക്ക് അന്യം നിന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി കേതൽ ജീസൺ രാജയുടെ നില ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിയവേ അപസ്മാരത്തെ തുടർന്നാണ് കേഡലിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കേഡലിന് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂമോണിയ കൂടി ബാധിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തിൽ ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു അമേരിക്ക ആദ്യം എന്നതിന് ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്നും രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്ക സമൃദ്ധമായാൽ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കവേ ട്രംപ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും പുതിയത് പുതിയവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർ എത്രത്തോളം അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരമാവുമെന്നും വിലയിരുത്തിയാവുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്ന് ആസിയാൻ രാഷ്ട്രതലവന്മാർ മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആവശ്യമുയർന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും പസഫിക് സമുദ്രവും ചേരുന്ന ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലാണ് ചൈന മേധാവിത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം മലേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് ബ്രൂണ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആസിയാൻ കൂട്ടായ്മ ഒന്നിച്ച് മേഖലയിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകളെ ആസിയാൻ നേതാക്കൾ അഭിനന്ദിച്ചു ഇതിനു പുറമെ ഭീകരവാദത്തെപ്പറ്റിയും ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു ആഗോളതലത്തിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന് യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക നൈപുണ്യം ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി ആസിയാൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മോദി അറിയിച്ചു മാത്രമല്ല ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇന്ത്യ ആയിരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകും അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ആസിയാൻ വിനോദസഞ്ചാര വർഷമായി ആചരിക്കാനും ഉച്ചകോടിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒമ്പത് മണി ഒറ്റ നോട്ടം തുടരുന്നു മന്ത്രിമാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ യാത്ര നടത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ വിദേശയാത്ര നടത്തിയതിൽ പതിനഞ്ചും സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയോടാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം താൻ അഞ്ചു തവണ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യാത്ര നടത്തി എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു വിവിധ സംഘടനകളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പോയതെന്നും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും പണച്ചെലവില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് പാലോട് വട്ടക്കരിക്കകത്ത് ഇടയ്ക്ക് താളം തെറ്റുന്ന മനസ്സിനുടമയായ അപ്പുകുട്ടനായരും നിത്യരോഗികളായ ഭാര്യ കോമളവല്ലിയമ്മയും അപ്പുകുട്ടനായരുടെ സഹോദരൻ തങ്കപ്പൻ പിള്ളയും ഇവിടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കണ്ടക്ടറായിരിക്കെ ബസിന്റെ കമ്പിയിൽ ശക്തമായി തലയിടിച്ചതോടെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പുകുട്ടനായരുടെ മനസ്സിന്റെ താളപ്പിഴ
ആര് കേൾക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലികളും അറിയെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ പൈസ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ് അവർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ തരുന്നവരോടെ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയായി പോകില്ലേ എൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്നെ നോക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള നിവർത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ നമ്മളെ കണ്ണീരും കൈയും കണ്ട് അലിഞ്ഞ് അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ദൈവമാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പിണറായി സാറെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ പാർട്ടി ഫണ്ട് പിരിച്ച് പാങ്ങോട് കൊണ്ടുപോയി സാറിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി എട്ടൊമ്പത് മണിയായ സമയത്ത് ഇന്നും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രക്തം തിളക്കി ഞാൻ കൃത്യമായും വണ്ടി വിളിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് എവിടെ എന്തൊരു പരിപാടി വന്നാലും ഞാൻ അവിടെ പോകും പരിപാൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ അതിൽ കുത്തിപ്പോവും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ സർക്കാർ പരിഹരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പോകുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി മരിക്കുന്ന ഒരാ പരിപാടി ഇല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷനായി ലഭിച്ചിരുന്ന എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടാണ് ഈ വീട്ടിലെ മൂന്ന് വൃദ്ധർ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയിരുന്നത് അത് നിലച്ചതോടെ ഇവർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പാലോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ നിധിൻ നന്ദിയോടൊപ്പം പ്രദീപ് സി നെടുമൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി നാനമ്മാൾ പത്മശ്രീയിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയുമാണ് യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ ആ മികവ് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളവർ മുപ്പത് വർഷമാണ് നാനമ്മാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സായി നാനമ്മാളിന് ആ ജീവിതത്തിൽ മുപ്പത് വർഷം ചെലവഴിച്ചത് അട്ടപ്പാടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അട്ടപ്പാടി നക്കുപ്പതിയിൽ താമസത്തിനെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും വരെ ഇവിടെയായിരുന്നു യോഗയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പർ തമിഴ്നാടാണ് ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാ പഠിച്ചത് എൻ്റെ അനിയനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ മലയാളം തന്നെ പഠിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ സജീവമായപ്പോഴും അട്ടപ്പാടിയുമായുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു മകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് നൂറ് വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോഴും ആയിരത്തോളം പേരെ യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാനമ്മാൾ ചിട്ടകളിൽ ഇപ്പോഴും കർക്കശക്കാരി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സിൽ നാം പോയി കുടുംബാംഗങ്ങളും യോഗ അധ്യാപകരാണ് നാനമ്മാളിന്റെ നേട്ടത്തിൽ ആദരവ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അട്ടപ്പാടിയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വ്യത്യസ്തമായ കൃഷിക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണ് ആലപ്പുഴയിലെ കഞ്ഞിക്കുഴി ചോരിമണലിൽ കാർഷിക വിഭവം നടത്തിയ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ കൃഷി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പൂക്കൾ പോലെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്യാബേജ് ചെടികൾ ആലപ്പുഴ ചൊരിമണലിലെ കൂറ്റുവേലി അനിൽകുമാർ എന്ന കർഷകന്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇത് നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജുമെല്ലാം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൊരിമണലിലും സമ്മർദ്ദം പോളിയോസിനകത്ത് കുക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ആണെങ്കിലും പോളിയോസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കൃഷി പിന്നെ നമുക്ക് വില കിട്ടുന്ന ഒരു കൃഷി നമ്മൾ പോളിയോ ഈ കുക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയോട് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും അപ്പം അതിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം കൂടുതൽ വിഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാത്ത വിഷമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുക്കും പറയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ചൂട് ക്യാബേജാണ് ഇത്തവണ വിളവെടുത്തത് ഇതിനു പുറമെ കുക്കുംബർ ചെറുവെള്ളരി തുടങ്ങിയവയും അനിൽകുമാർ ധാരാളമായി വിളയിക്കുന്നു പ്രത്യേക സൌകര്യത്തിലാണ് കുക്കുംബർ ചെടികൾക്ക് തണുപ്പൊരുക്കുന്നത് ജ്യൂസിനായി വിളയിക്കുന്ന ഷമാം ചെടികളും വിളവെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് അനിൽകുമാർ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ